ജിത്തുള്ളാഹിന ആമനു ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ വഫിൽ ആഖിറ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഈമാൻ ഉള്ള ആളുകളെ അല്ലാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ദുനിയവിയായ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും ഫിൽ ആഹിറത്തി ആഹിറത്തിലും അവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും ബിൽ കൗലി സാബിത് വളരെ കുറച്ച വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും കബറിലെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു കബറിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഹൈദറത്ത് അബി ഹുറൈറുത്തുറുതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് കബറിൽ അവനെ എഴുന്നേറ്റിരിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിനായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും വമൻ അർസലകുമാ ഇലിയ ആരാണ് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് വമൻ വക്കലകുമാ അലിയ ആരാണ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചത് ഞാനിവിടെ കബറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചത് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയില്ല നല്ല അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച തികഞ്ഞ അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒഴിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അപാരമായ അറിവുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ആ അറിവിത്തിൻ അറിവിന്റെ ജനാലോടെ അതിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ചോദിക്കും മലക്കുകളോട് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്ന് ഈ ഹദീസ് എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നല്ല സ്ഥിരപ്പെട്ട വാക്കുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും അള്ളാഹു നമ്മെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ അതേസമയത്ത് മഹാനായ അബുൽ സമർക്കന്തി തങ്ങൾ പറയുന്നു മൻ അറാഗ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അതിന്റെ അതിനെ പറയുന്നു കബറിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വെച്ച് അവന് ഹയാത്തി തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഒരു വലിയ ഇടുക്കൽ അവന് എടുക്കപ്പെടും ഒരാളും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കബറിന്റെ ആ ലഹത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ലഹത്വത്തിൽ എന്ന പദത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രക്കും ഭീതിതമായ രൂപത്തിൽ കബറ് മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പുണരും മറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് അതിൽ മനുഷ്യന്റെ വാരിയില്ലുകൾ പരസ്പരം കോർക്കപ്പെട്ടു പോകും സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ വർഷങ്ങളോളം തന്റെ മകനെ കാണാതിരുന്നാൽ ആ മകൻ തിരിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ആ മകനെ ഏത് പ്രകാരമാണോ ഉമ്മ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ 
കബറ് കബറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണെങ്കിലും വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും അമിതമായ കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വാരിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകും അത് കൃത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ പുണരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളല്ലാതെ തങ്ങളായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ഒരാളും ഇന്ന് വരെ അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുത്തുനബിയുടെ മൂത്ത മകൾ ബീവി സൈനബ് റദിയല്ലാഹു അൻഹ സൈനബ ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി കിടത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി സൈനബ ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം എല്ലാം നിർദ്ദേശം നൽകി തങ്ങളാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലതുഭാഗം കുളിപ്പിച്ചു തുടങ്ങണം എന്റെ മകൾ ജൈനബിനെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജൈനബിന്റെ മുടി നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇതളുകളായി അത് മടഞ്ഞിടണം കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ തങ്ങളെ കുപ്പായം തങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുപ്പായം ഇത് എന്റെ മകൾ ജൈനബിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തി വെക്കണം ആ ശരീരത്തിൽ തട്ടുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തെ തട്ടിയ കുപ്പായമായിരിക്കണം അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് നിസ്കരിച്ച് തങ്ങളാണ് ആ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി കിടത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ കബറിൽ ഇറക്കി കിടത്തി മേൽഭാഗത്ത് മണ്ണുകൾ നിറച്ചപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ സഹേബത്ത് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ ഇതെന്ത് കഥ തങ്ങൾ കരയുകയോ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെയും നിന്നെ നിങ്ങളെയും ചിന്തിപ്പിക്കണം മോളെ ഈ കവറും ഇടുക്കി സഹാബ എന്റെ മകൾ ആ ഇടുക്കിയ സമയത്ത് കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു മാ ബൈനൽ കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സർവസ്തുക്കളും കേട്ടു മനുഷ്യനും ചിന്നുകളുമല്ലാത്ത എല്ലാവരും കേട്ടു സഹാബ അതിന് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണ് മനുഷ്യനെ തൊട്ടും ചിന്നിനെ തൊട്ടും അള്ളാഹു പലതും മറച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഈ ആത്മാവിന്റെ നമ്പരവും മറച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മകൾ ജൈനബിനെ ഈ രൂപത്തിൽ കബറിടുക്കിയല്ലോ തങ്ങളെ മകൾ കബറ് ഇടുക്കിയെന്നോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് സഹാബ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിം കേവലം രണ്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന്റെ മുൻപ് മരണപ്പെട്ട ലോകത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല സഹാബ ഇല്ല എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിമിനെ ഈ കബറ് ഇടുക്കിയിട്ടുണ്ട് സഹാബ മുത്തുനബിയാണ് പറഞ്ഞത് ആഹ്റം ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്രയ്ക്കും ഭീതിതമാണ് കബറ് ഞാൻ ഒരുന്നുകൂടി നിങ്ങളെ സത്തയിൽപ്പെടുത്താം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അരീസിൽ കാണാം ഞാൻ നരകം കണ്ടുവന്നവനാണ് ബുദ്ധിനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നരകം ശരിക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ടുവന്നവരാണ് നരകത്തിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ണിൽ കണ്ടവരാണ് തങ്ങൾ കാണാത്തത് എന്താ ഈ എല്ലാം കണ്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കബറിനോളം വീതിതമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സഹബ മാറിനൽ കബർ കബറിനോളം പ്രയാസകരമായ കബറിനോളം വഷളായ കബറിനോളം വീതിതമായ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സഹബ ഞാനും നിങ്ങളുമല്ല പറഞ്ഞത് നരകം കണ്ടുവന്ന തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് മഷറിന്റെ രംഗം കണ്ട തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവനും കണ്ട തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഈ കബറിനോളം ഭീതിതമായ ഒരു രംഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രക്ക് വഷളായ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല 
അത്രയ്ക്കും ഭീരിതമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഖബറ് ഖബറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബർ എന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം നീ കരയേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാകിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആ ബീജമായ കബർ എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അജം